bueno, voy camino del Casar de Cáceres por un camino nuevo que han abierto. No sé lo que me queda. Vuelta 15, 10, 18. Porque no sé tampoco dónde vamos a parar. He visto por el camino que es como un atajo para salvar 3 kilómetros de carretera. Ahora que no sé mucho más. Pero de aquí sí vamos a ver la antigua carretera. Incluso el pueblo se ve desde... Desde este alto se ve el casar de Cáceres al fondo. ¿Y por qué se sabe que es el casar? Muy sencillo, porque al lado de casar hay como un pequeño lago. Un pequeño laguito que hay. Y ahí se, ese es fácilmente identificable. Aparte es el primer pueblo que hay después de Cáceres. Voy viendo cómo es todo esto. Todavía no lo vemos. De aquí la carretera es toda esa línea de coches que va por ahí. Es por donde tendríamos que ir, por la carretera. Esto es una vereda, que es una vía pecuaria abierta, que a lo largo de la montaña, ya veis, ahora mismo vamos paralelos a la carretera y el casal estaría allí al fondo, a ver si se puede ver desde aquí. Tengo que ir atento porque... Desconozco la primera vez que vengo por este sitio, no tengo track y desconozco dónde va a continuar. Si sí tengo por contra el mapa, el del teléfono, pero claro, aquí llega a un punto, ahí ya veo otra flecha, hay que ir atentos para no perder flechas. Yo me imagino que no vamos a, a quitarnos más que dos kilómetros por la... Esta, ya vais viendo vosotros aquí, en lo alto de este cerro, a medio, medio camino, ahora empezamos ya a bajar. Supongo que nos vamos a juntar, si es lo que yo me imagino, hemos hecho el canelo. No merece la pena venir por aquí, vamos a hacer 3 kilómetros de más a lo tonto. Sí, es carretera, vale, pero es que amigo, es que esto... No es nada, vamos a ver a dónde realmente nos va a llevar. Si salvamos tres o salvamos más, vamos a ver. A lo mejor me sorprenden y se ha abierto una nueva ruta para evitar pasar por la carretera. Si es así, enhorabuena. Ahora empezamos a bajar. Voy a tirar una foto y ahora sigo contando.